ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸೊ ನಾವಾಗ ಎರಡನೇ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದರೊಳಗೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ ಮಷಿನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ ಮಷಿನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮಷಿನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಥವಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ ಮಷಿನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡ್ಬಹುದು ಏನಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ ಮಷಿನಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ನೀವು ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿದೆ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಈ ಇದು ಈ ಟೂಲ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದು ಮಷಿನ್ ಥ್ರೂ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ರೆಸಿವ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅಬ್ರೆಸಿವ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀವು ಉಸುಕ್ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಆ ಉಸುಕ್ ನಾನು ನೀವು ಕೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ನೋಡಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅದು ಆಡ್ತಿರ್ತೀರ ಆಳದಾಗ ಒಂದ್ ಡೈವ್ ಹೊಡೆದ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಹಳ್ಳದು ಇದ್ದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ ಕೈ ಕೆತ್ ಹೋಗಿ ಕಿತ್ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ ಕೆತ್ ಕೆತ್ ತೆಗಿತೀವಿ ನಾವು ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾಕೆ ಕಿತ್ ಹೋಗ್ತದೆ ನಿಮ್ ಕೈ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ನಮ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಿತ್ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಕಿತ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಕಿತ್ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ದಿಂದ ಕಿತ್ ಹೋಗೋದು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬ್ರೆಸಿವ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಮ್ ಹಳ್ಳ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಥರದ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅಬ್ರೆಸಿವ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅದೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಹಾರ್ಡ್ ಇದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿದ್ ಮಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಮೂವ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಹೆಂಗ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ನೀವು ಡೈ ಹೊಡೆದ ಬೆಳಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮೇಲಿಂದ ಒಂದ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಒಂದ್ ಟೂಲ್ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ ಏನ ಅಬ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಲರಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ಅಬ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಲರಿ ಸ್ಲರಿ ಆ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಮೇಲೆ ತಿಕ್ ತಿಕ್ಕಿ ಆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೈತಿ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಓನ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದು ಒಂದು ನಾವು ಕಲ್ಲು ಕುಟ್ಟಿ ಹೆಂಗ್ ಜಜ್ ಅತ್ತೇವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ ಜಜ್ಜೋದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ ಹಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಆ ಇದ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಹಿಂಗ್ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಲ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇದಲ್ಲೇ ಹಿಂಗ್ ಸಣ್ಣಂಗ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆ ಸಣ್ಣಂಗ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೈಕ್ ಮೈಕ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗುರುತಿದೆ ಅಗದಿ ಸಣ್ಣಂಗೆ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಅದ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕೇ ಅನ್ಬಹುದು ಈಗ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಲ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದು ನೂರು ಸಲ ಎರಡು ನೂರು ಸಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಫಿಫ್ಟೀನ್
ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಎಷ್ಟು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈಗ ಮಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಮೂವಲ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ನಿಮಗೊಂದು ಹೇಳಿದೀನಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಡೈ ಹೊಡಿತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ತಗೊಲ್ ಹೆಂಗ್ ಉಸ್ತೈತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಮಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಮೂವ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಆ ಮಟ್ರಿಯಲ್ ಯಾವಾಗ ವೈಬ್ ಅಲ್ಲಿ ರಬ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೊಪೆಗೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೊಪೆಗೆ ಪ್ರೊಪೆಗೇಷನ್ದಿಂದ ಆ ಮಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇವು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿನ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾವೆ ಈಗ ಬೋತ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಮೆಟಲ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಆ ಎರಡು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಷಿನಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಷಿನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಈ ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಷಿನಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ ಟೂಲ್ ಏನು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆ ಟೂಲ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಆ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗ ಈಗ ಇದು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸೊ ಇದು ಇದು ಏನಿರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಮೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಪಿಝೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಟು ಸಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಅಬ್ರೆಸಿವ್ ಜೆಟ್ ಮಷಿನಿಂಗ್ ಸಾರಿ ಅಬ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ ಮಷಿನ್ ಅಂತದೇ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ ಮಷಿನಿಂಗ್ನೇ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ಇವಾಗ ನೀವು ಆ ಆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಿಂದ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದು ಮೆಟಲ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಷಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಷಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಬಹುದು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು ಇವಾಗ ಫೋರ್ಟಿ ಎಚ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇದ್ರ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅವಾಗ ನೀವು ಅದು ಮಷಿನಿಂಗ್ ನೀವು ಈ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ ಮಷಿನಿಂಗ್ ನಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು ಅದ್ರ ಫೋರ್ಟಿ ಎಚ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ಕಿಂತ ಲೆಸ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಳದ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಮೋರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಚ್ ಆರ್ ಸಿ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತದೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ 
ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗ್ ಈ ರೀತಿ ಬಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ತ್ರೀ ಹೋಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಥರ್ಟಿ ಟು ಎಮ್ ಎಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಹೋಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದ್ರ ನೀವು ಮಷಿನಿಂಗ್ ಮಾಡ ಮಾಡಬಹುದು ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಯು ಎಸ್ ಎಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೀವು ಇದರಿಂದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದರೊಳಗೆ ಇ ಡಿ ಎಮ್ ಇದೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಷಿನ್ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಷಿನಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಸಿರಾಮಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕೂಡ ನೀವು ಮಷಿನಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿರಾಮಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಹುದು ಟರ್ಬೈನ್ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಸೊ ಈ ತರದ ಎಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳು ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಮಷಿನಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಬ್ರಿಟಲ್ ಫೆಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೊ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮೆನ್ಶನ್ ಇದೆ ಹಾರ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ ಅದ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟಲ್ ಎಡ್ ಕೂಡ ನೀವು ಮಷಿನಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಈಗ ಏನಿರ್ತದೆ ಇ ಡಿ ಎಂ ಇ ಸಿ ಎಂ ಒಳಗೆ ಓನ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅವನ್ ಓನ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮಷಿನಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಎರಡು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಮಷಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವು ಲೆತ್ ಮೇಲೆ ಮಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಮಷಿನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಫೋರ್ಸ್ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ಅದ್ರ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಪ್ಸ್ ಅದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಹೀಟ್ ಇಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಏನಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಓವರ್ ದಿ ಅದರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಲೈಕ್ ಇ ಡಿ ಎಂ ಇ ಜಿ ಎಂ ಇ ಸಿ ಎಂ ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದಾಗಿ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರೋದು ಮೇಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೂವ್ ಅಲ್ರಿ ನಾವು ಲೇತ್ ಅಥವಾ ಅದರ್ ಮಷಿನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವೈರ್ ಇ ಡಿ ಎಂ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಸೊ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೂವಲ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಡ್ರಿಲ್ ದ ಡೀಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಲರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಸ್ಲರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಲರಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಆ ಫ್ಲೋ ಆಗೋ ಸ್ಲರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿಂದ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಆಸ್ ಡೀಪ್ ಹೋಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆಳ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ಹೋಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದಿಂದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಲೆಸ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇದ್ದಿಂದ ಹೋಲ್ಸ್ ಹೋಳು ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವ